Den her tekst, den hedder What If, og den lyder sådan her. What if I am truly a born shaman? What if NASA rocket scientist and spare time occultist Jack Parsons really did rip a hole in space time when he performed the infamous Babylon workings in the Mojave Desert? What is What if he really was accompanied by the mysterious Brother H? And what if this Brother H really was science fiction writer and Scientology founder L. Ron Hubbard? What if something really did fly through that rift? And if it did, did it sit on Hubbard's back? And for how long did it touch him? This is... This is a shitty microphone. This is what it is. This is perhaps the shittiest microphone I have ever encountered. This is 1948, ladies and gentlemen. No, no, no. This is 1948, ladies and gentlemen. Same year George Bush Sr. was given the degree of Magog in the skull and bone fraternity. Is it true that the same Jack Parsons actually initiated Oppenheimer and three fellow scientists working on the nuclear weapons development program? And can those four symbolically be seen to represent the four horsemen of the apocalypse? So many questions, ladies and gentlemen, and also on this Saturday, so little time. What if God was one of us? What if we are the aliens? What if 2012 really is 2020? What if fish can speak? What if insects can feel pain? What if it's all generics? What if it's all predestined? What if there were no banks? What if there were no banks? What if you didn't have to go to work in the morning? What if you just went home, teacher? What if you just went home? What if you burned your salary every month? What if the Easter Bunny is real? What if the stork really do bring the babies? What if trolls and goblins are real? What if there is a ghost, a ghost, a ghost in the machine? What if there is a ghost inside the machine? What if I can read your mind? What if the opera right over there is really Masks Mausoleum? What if the earth is paradise? What if you only live twice? What if all people live with their family? What if we change the world? What if we stop pollution? What if regular food wasn't toxic? What if pet dogs are intergalactic beings? What if hamburgers have their own language? What if I can read your mind? I can read your mind. Tak for det. Thank you. Så tror jeg, vi skal have et lille, et lille stykke på dansk. Et lille stykke med dansk. Og det hedder Ingen Kommentarer. Og det lyder nogenlunde sådan her. Klokken er 10 minutter over 12, og vi orker det ikke. Vi orker det ganske simpelt ikke. Det er for meget. Vi orker ikke at høre om det, om kælderne med bortførte slaver, om børnearbejderne eller borgerkrigene. Det er ikke til at holde ud. Det går ondt i maven at høre om rovfiskeri og forurening, om den store mangefarvede plastikø i midten af stillehavet. Vi kan simpelthen ikke klare at forholde os til, at polerne smelter, polerne smelter, polerne smelter. Regnskoven forsvinder. Dyrearterne og sprogene uddør. Hver dag dør et nyt gammelt sprog. Vi kan ikke holde ud og tænke på muligheden af, at mennesket ikke har været på månen, at det måske bare var et gigantisk koldkrigs pjæreston, som bare gik meget bedre end forventet. Vi overgår ikke at tænke på, hvorfor man ikke kan se alle efterladenskaberne på månens overflade, eller hvorfor mennesket aldrig siden er vendt tilbage. Vi overgår ikke at tænke på, at 9-11 måske var et inside job. At det militærindustrielle kompleks via sine lobbyister Lakarien, der har gjort noget lignende mange gange før, og at alle efterretningstjenester til alle tider har gjort præcis hvad de har lyst til, at det er krigens natur, og hvad så? Vi orker det ikke! Vi har nok at lave med at overleve, med at stå op og gå på arbejde, og gå hjem og se fjernsyn og, for, og forsøge at klare det hele så godt som muligt, og være perfekte over for os selv og hinanden, mens vi henter børnene og køber ind og laver mad og forbereder os til i morgen, inden vi går tidligt i seng for at gentage det hele syv timer senere. 
Vi orker ikke at opleve, at vi bliver flået, og der ikke er noget at gøre ved det andet, end at skrabe så meget til os, som vi kan, før det hele er forbi. Vi orker ikke at tænke på, at det hele måske er en stor løgn. At vi måske er perfekte slaver, som Jefferson sagde i sin tid, fordi vi tror, vi er fri. Vi orker ikke at høre, at det går godt for naboen, det er for meget. Vi orker det ikke. Vi orker ikke at høre om bloddiamanter eller finansspekulationer, om de fattige, sultne, syge og ensomme. Så vi drømmer om, at det hele nok bliver anderledes en dag, imens vi drømmer den fattige mands sidste drøm, når vi vinder i lotto, når vi vinder i lotto, når vi vinder i lotto, og det hele bliver godt igen, når vi endelig bliver os selv, og vi bliver ved med at prøve på at blive gode nok til at være far, mor, søn og datter og selv. Og skolekammerater, arbejdskollegaer i de mange roller, vi besætter hver dag, og ærligt talt, vi orker det ikke menneskehandel, når de giftige er gurker. Vi kan fange en fucker, men ikke holde ud og høre mere om det, det er for meget. Vi kan ikke holde ud og høre på, at vi kan gøre lige, hvad vi har lyst til, når vores krop fortæller os, at det er løgn. Så vi tror på en verden af automata baseret på nerveimpulser og kemiske reaktioner gennem signalstoffer på, at vi er dyr for vores herre eller for vores frue. Vi tror på, at vi er dyr, mens vi behandler kæledyrene som børn og glemmer kødet i vakuumpakkerne. Og hvad så, hvis det er lidt smågiftigt? Vi soler os da også. Vi soler os da netop også mellem 11 og 15. Gør vi ikke. Vi ryger smøger. Vi tager varer med hjem fra lageret. Vi bliver ved vores læst og hopper over, hvor gæret laves. For ellers er det ikke til at holde ud. Klokken er 10 minutter over 12, og vi orker det ikke. Vi orker det ikke. Så vi nippe lige napper sgu da lige en lille en. Vi går lige en tur på bar og drikker en øl og drikker en øl og drikker en øl og drikker en øl og drikker en øl. Og så får vi sgu da også lige en shawarma eller en ørn med pomfritter og cykler plamstive hjem gennem byen og knaller, og vi bruger ikke kondom, for vi orker det ikke. Og vi orker ikke at tænke på alt den, vi også er i seng med et helt soveværelse fuld af ekser, kærester, indgangsknald, bootykårs, bollevenner, bollevenner, sp- det er for meget, så vi begraver snuderne i hinandens pelser, bor hovedet godt ned i hullerne, mens motorsavene snærer i skovene og trollerne støvsuger havene og skyerne driver over 7 milliarder andre, der er ligesom os, og præcis derfor kan vi rejse os. Præcis derfor kan vi lave om på det, fordi vi alle sammen er ens, fordi vi er stjernestøv og sollys, materialiseret i tobenet monader af udødelighed, stavrende gennem verden på jagt efter bråser, ja på jagt efter bråser, for selvfølgelig orker vi, og selvfølgelig kan vi gøre en forskel, vi kan rejse os op fra sofaen, gå ud af stuen og åbne for underet i at være til her på denne maløse, denne fantastiske klode, som er det egentlige paradis, og som stadig har rigeligt potentiale til os alle sammen, hvis bare vi begyndte at gøre det lidt anderledes, hvor vi ikke som udgangspunkt tager fra hinanden, men i stedet giver, ikke for at få noget tilbage, ikke for at få noget ud af det, men simpelthen bare for at gøre det, for at give til medmennesket, til næsten som er ligesom os selv. Hvis vi indså, at vi hører ubrydeligt sammen, og i bogstavelse forstand er i samme båd, så kunne vi stadig stille uret tilbage. Og ikke bare kunne vi stille uret tilbage, vi kan ændre vores opfattelse af tiden. Fra at være en indimensionel fremadskridende linje gennem rummet til at være anderledes, til at være samtidig. Så i går, i dag og i morgen sker simultant, og altid er, altid er været. Så vi kan lave selve klokken om til noget andet. There is no spoon. Vi drømmer verden i eksistens, mens vi gør det, så at sige, så vi kan, hvis vi orker. Men vi kan selvfølgelig også bare orke noget andet, eller ikke at orke at orke, eller ikke at orke. Det er måske det, der er spørgsmålet. For vi orker ikke at høre om naturkatastroferne eller om atomulykken i Japan. Vi orker ikke at høre om morderne eller svinderne eller narkobaronerne, så vi følger de kongelige og går til bal på kronen. Vi går til bal på kronen og twitter og chat elsker, så vi glemmer, at vi sidder alene i stuen eller alene i hjertet. Ah, tænker vi. Ah, tænker vi. Det er simpelthen for meget. Vi orker det ikke, så vi går på YouTube og ser videoer om konspirationsteori og bevidsthedsudvidelse og yoga og magi og 2012 og øjlemennesker i skikkelse af kongelige præsidenter og chemtrails og testermaskiner og paperklipper, watergate og alternativ arkitektur. Alternativ arkitektur, ligesom den vi står i nu og vedvarende energi, mens at de alle sammen inde på Christiansborg taler om velfærd i et land med en af de dårligste uddannelsessektorer, mest nedslidte sygehusvæsener, mens underbemandede socialsektor og guldrødspresse i lærerstande og det hele taget med en eksaktant urealistisk forestilling om tingens tilstand, for vi orker det ikke. Vi orker ikke at skulle forholde os til, at tingene ikke er, som de ser ud i Danmark, og det er 30 år siden, vi lå på top 3 i levestandard, uddannelse, sygehusvæsen, uddannelsessektor og Vi orker ikke at tænke på, at lige om lidt, så er der ikke flere fisk i vandet. Der er ikke flere fisk i vandet lige om lidt, eller flere tiger, eller mere regnskov. Vi orker det simpelthen ikke. 
Og hvis du så også pludselig er pis med grundvandet eller pis i grundvandet, så er det simpelthen for meget oven i luftforureningen og det europæiske ungdomsarbejdsløshed og solstormen og den giftige mad. Vi orker det bare ikke, for vi skal jo på arbejde på mandag, og det skal vi være glade for. til et lille kærlighedsdel, der taler sidst. Fordi øh, det kunne måske være meget rart at undgå alt den her... Alt den her... Alt den her... Fordi... Nu måske har jeg ikke taget nogen... Har jeg virkelig ikke taget nogen kærlighedsdægter med? Det skulle jeg have gjort. Det burde jeg have gjort. Ja... Det burde jeg have gjort. Blad... Åh, oh, jeg tror jeg har... Har jeg ikke her? Er der nogen, der har fødselsdag? Forgås. Så kan vi jo, så kan vi jo bare, så kan vi jo bare slide det her til Jakob. Er der nogen, der har fødselsdag i næste uge? Ja, de har jo alle sammen fødselsdag, det ser jeg alle sammen, ikke? Er det ikke bedre? Fantastisk. Så er det også til dig. Det hedder bare fødselsdagsfug, og det lyder sådan her. Det er din fødselsdag, og jeg tænker på dig. Det er din fødselsdag, og solen skinner. Ørnene svæver på de varme luftstrømme. Hovederne så hvide som havskum. Og bølgerne, bølgerne ruller stok og sten under det blikstille blik, når jeg sidder her og ser dig så langt borte i Frankfurt eller København, at du er i fuld sving med drømmene eller stenene. Blå, blå strutskørt, lille stor dervish på to danser du et hjerteslag over jordens kappe. Den er trods alt kun halv syv i dit vinterland. Det er din fødselsdag, og jeg håber for dig, du har en, som synger og kysser dig på panden og måske smiler langt ind i dig morgenøje til sjæl. Blik stille livligt. Sammen kan du tænke dig til. Måske vinden synger den i træet mens grenen trummer med. På din rude tegner jeg et hjerte i en stjerne. Du den frossen, måske du mærker varm finger på koldt glas. Det er din fødselsdag, og de fester i himlen som her, i sydens Veranasi, hvor døden lever i alle de nye begyndelser, som døbes med afdødes aske, kamp for at blomstre på bananpalmeblade. I brændingen tostemmigt synger vinden i bølgerne, som i træet ved din rude det er din fødselsdag, og jeg tænker på dig, på den der rustfrie kærlighed, og de der syvende år trummer grenen i takt. I dag er det din fødselsdag. I kokoslundens skygge synger jeg din pris. Tak for opmærksomheden, mine damer og herrer.